안녕하세요 종갓집 며느리입니다 추석 명절이 얼마 남지 않았는데요 오늘은 명절에 주로 많이 먹는 돼지갈비찜을 만들어 볼 건데요 이대로 한다면 정말 맛있다고 칭찬받을 수 있는 돼지갈비찜 만들어 볼게요 준비한 돼지갈비는 3kg예요 핏물을 잘 빼줘야 돼지고기 특유의 냄새가 나지 않는데요 중간에 한번 물을 갈아 주고요 3, 40분 동안 핏물을 빼 줄게요 무가 330g 이에요 많이 익히다 보면 으스러지니까 동글동글하게 이렇게 다듬어져요 당근이 230g 인데요 당근도 적당한 크기로 잘라서 돌려깎게 해줘요 대파 흰 뿌리 부분 두 뿌리를 사용할게요 크기가 부재료랑 비슷한 크기로 썰어 주면 돼요 갈비 재울 때 같이 사용하지 않고 이렇게 통에다 넣어 놔요 생표고를 이렇게 썰어서 냉동실에 넣어 놨었는데요 여섯 일곱 개를 이렇게 썰어서 넣어 줄게요 양파 하나 200g 인데요 갈아 줄 거예요 양파 한개 넣어 주고요 아까 무 다듬고 남은 무를 넣어 줄게요 과일이 너무 비싸서 배즙 캔을 하나 넣어 줄게요 핏물을 한 4, 50분 정도 뺐는데요 중간에 두세 번 헹궈 줬어요 뼈를 절단하면서 뼈 부스러기가 있으니까 깨끗하게 헹궈 줘야 돼요 돼지갈비찜 양념 만들어 볼게요 양파하고 무 가른 거 넣어 주고요 진간장 250ml 맛술 100ml 다진 마늘 4큰술 생강청 1큰술 이번에는 돼지갈비를 데치지 않고 하기 때문에 식초 1큰술 넣어 줄게요 돼지 특유의 냄새를 잡아줘요 흑설탕 3큰술 매실청을 안 넣고 배즙을 하나 더 넣어 줄게요 이건 맛을 봐야 돼요 음, 좋아요 후추를 넣어 줄게요 여기에 갈비를 넣어 줘요 느끼하지 않고 깔끔하게 드시려면 작은 매운 고추 한 25개 정도 돼요 자르지 말고 한번 넣어보세요 건고추 이거는 이렇게 큼직큼직하게 썰어서 넣어주면 맛도 괜찮지만 느끼한 걸 잡아줘요 건고추 5개 정도를 이렇게 썰어줘요 통에 옮겨 담아 놓을게요 돼지갈비찜은 명절 하루 이틀 전에 이렇게 재워서 숙성이 돼야 정말 깊은 맛이 나거든요 갈비를 재워 놓은 지 이틀이 되었는데 오늘은 찜을 한번 해 볼게요 갈비찜을 할 때마다 부재료를 같이 넣어서 찜을 하면 색이 변색되지 않고 훨씬 더 맛있게 보여요 오늘은 전기밥솥에 할 건데 빠르게 되면서 정말 안전하게 되거든요 갈비 양념 재운 데에서 비율적으로 국물을 사용해야 마지막에도 맛있게 먹을 수 있거든요 일반 가스불에 할 때는 불 조절도 잘 해야 되고 신경이 쓰이는데요 이 전기밥솥에 하면 정말 신경 쓸일 없고 간편해서 좋아요 저는 지금 백미 쾌속으로 했어요 
국물도 적당하면서 잘 됐어요. 이렇게 쾌속으로 하게 되면 고기가 연하면서도 짧은 시간 안에 고기가 잘 익으면서 맛있어요. 명절에 손님 올때 상을 준비하는 동안에 이게 다될수 있거든요. 금방 이렇게 찜해서 내놓으면 맛도 더 좋고 깔끔해요. 음, 너무 부드럽고 맛있어요. 저는 어, 찜을 할수 있는 밥솥이 따로 전용으로 있는데요. 너무 편해요. 한꺼번에 양을 많이 해놔놓고 어, 손님상을 차리다 보면 부스러지고 그러잖아요. 따끈따끈하고 금방 해놨는데 이 식감이 정말 부드럽고 풍미가 있어요. 명절 이틀 전에 이대로 양념을 재워서 김치 냉장고에 넣어놨다가 명절에 이렇게 한번 드셔보세요. 정말 연하고 부드럽고 맛있어요. 다음 영상에서 또 뵐게요. 감사합니다.